이제 어, 척추 동물, 등뼈를 가진 동물들이 비교적 부피가 크거든요. 그래서 그걸 먼저 계산을 해보면 이제 어류는 빼고 현재 지구상의 포유류가 3,500 종이 살고 있다고 보고 있는데요. 여러분 그 생물학에서 이야기하는 종, 그 스페시스라는 것하고 성경에서 이야기하는 종류, 이 카인즈는 서로 개념이 좀 다릅니다. 그렇지만 일단 종으로 보고 계산을 해보면 포유류 3,500종, 파충류, 양서류 합쳐서 5,500종, 조류 8,600종 그래서 현재 지구상에 17,600종의 육지 척추 동물들이 살고 있다고 라 보고 있습니다. 근데 그것이 한 쌍씩 방주에 들어가야 되니까 둘을 곱하면 3만 5천 마리 정도 되죠. 근데 이것도 개구리부터 큰 코끼리까지 크기가 서로 다양하죠. 그래서 이, 이 3만 5천 마리의 부피를 대략 계산해 보면 어느 정도 부피냐면 양 3만 5천 마리 정도의 부피입니다. 이게 무슨 말이냐면 홍수 직전에 노화 방주에 양 3만 5천 마리를 실을 수 있느냐 이걸 확인해 보면 된다는 뜻이에요. 근데 여러분 아까 노화 방주 길이 너비 높이 알죠? 내부 부피 계산할 수 있죠? 계산해 봤더니 방주에 양을 몇 마리까지 실을 수 있냐면 12만 5천 마리까지 실을 수 있어요. 그러니까 그때 당시에 실어야 되는 동물 부피의 3배 이상을 실을 정도로 노화 방주가 여유 있게 크다는 거예요. 그러니까 언뜻 생각하면 안될것 같은데 구체적으로 계산해 봤더니 여유 있게 실을 수 있다 그 얘기입니다. 하여튼 성경 못 믿겠다고 하는 분들은 모셔다 놓고 계산해 드리면 됩니다. 중간에 도망가려고 그러면 묶어 놓고 아직 계산 안 끝났습니다 이러면서 예. 그리고 여러분 그 곤충들도 싫어해야 되는데 곤충들은 아, 종류가 아주 많지만 부피가 작습니다. 그래서 곤충들도 계산해 보면 양 5천 마리 실을 정도 공간이면 충분히 다 실을 수 있다는 계산이 나오는데 이거 더해봤자 4만 마리고 그래봤자 3분의 1밖에 안 되죠. 그래서 결국 방주에 실어야 되는 동물들을 종류별로 한 싹씩 다 실을 수 있다예요. 여러분 노화 방주가 상당히 큰 배라는 것을 알 필요가 있습니다. 결코 이런 상황 아니었습니다. 아, 여러분 사람들이 보통 성경 교육 받을 때 주일학교 때 받은 기억 때문에 만화처럼 저렇게 우화처럼 생각하는 경우가 있는데 우리가 좀 현실적인 교육을 시킬 필요가 있어요. 그렇죠? 예. 자, 그 다음에 이제 식량 문제가 또 있어요. 여러분 아까 방주에 1년이 넘는 기간 동안 있었다 그랬잖아요. 그렇죠? 근데 그 많은 동물들이 도대체 1년 동안 뭐 먹고 살았겠느냐 이런 거예요. 여러분 여러분들도 1년 동안 먹은 음식 옆에다가 쌓아놓으면 겁이 날 거예요. 그렇죠? 내가 그동안 이렇게 많이 먹었나 이럴 정도로. 그렇다고 뭐 성경을 보면 식량선 두 척을 더 줘라 이런 얘기도 없잖아요. 그렇죠? 그럼 도대체 동물들이 홍수 기간 동안 굶어 죽지 않았겠느냐, 않았겠느냐 이런 거 이제 염려하는 분들이 있는데요. 근데 여러분 이제 이런 거예요. 여러분 성경을 부정적인 관점을 가지고 보면은 아무것도 이해가 되는 게 없습니다. 그렇지만 긍정적인 관점을 가지고 그 대신 합리적으로 생각을 해보면 아마도 이 동물들이 홍수 기간 동안 정상적인 활동을 했다고 보는 것은 오히려 상식적이지가 않습니다. 그렇죠? 살아남아야 하는 특수한 상황에서는 생존을 위해서 에너지 소비를 줄이는 그런 생존 방법으로 살아 있었을 거다라고 봐야 되거든요. 그래서 아마도 이 동물들이 홍수 기간 동안에 겨울잠을 자듯이 휴면 상태를 유지했을 가능성이 있다. 이렇게 보고 있어요. 아, 겨울잠은 곰이나 개구리만 자는 거 아닙니까? 이렇게 생각하는 분들도 있는데 여러분 새가 겨울잠을 자나요? 그런 거못 들어보셨죠? 근데 이제 어떤 종류의 새들을 실험을 해봤더니 먹이를 적게 주고 어둡게 주고 온도를 낮춰주고 이렇게 조건을 바꿔주었더니 겨울잠을 자는 휴면 상태 같은 게 나타나더라는 거예요. 그러니까 아마도 이제 하나님께서 맨 처음 창조하셨을 때에 비하면 뭐 너무나 많은 것들이 달라지긴 했지만 아마도 홍수 이전 동물들은 이제 그런 생존하기 위해서 휴면 상태를 유지하는 능력이 있었을 수 있다 이렇게 이제 추정하고 있습니다. 근데 그런 예를 멀리서 찾을 필요도 없습니다. 지금 이 순간에도 <웃음> 절전 모드에 들어가신 분들이 계세요. 
최소한의 에너지로 최대의 시간을 버틴다 이러면서 그래서 아마도 이 동물들이 홍수 기간 동안에 대부분 이렇게 휴면 상태를 유지했을 거다라고 보는 것이 합리적인 생각이라는 겁니다. 자, 그다음에 여러분 노아 방주의 공룡을 실었다고요? 안 실었다고요? 예, 언, 지난번에 얼뜻 말씀드린 대로 실었습니다. 어, 이제 이것은 나중에 공룡 이야기할 때 자세하게 말씀드릴 텐데요. 근데 이제 방주의 공룡을 실었다 그러면은 잠을 못 자는 학생들이 또 있어요. 걱정하느라고. 이큰 공룡 어떻게 실었을까? 두 마리만 넣어도 꽉찰 텐데 이러면서요. 근데 여러분 하나님이 지혜를 주셨으니까 지혜롭게 생각해 주시기 바랍니다. 새끼 실으면 되죠. 그렇죠? <웃음> 여러분 살아남게 하는 게 <웃음> 중요하지 지구상에서 제일 큰거 실어야 될 필요는 없잖아요. 그렇죠? 그럼 아무리 큰 공룡도 새끼 때는 조그맣잖아요. 맞죠? 예, 그래서 이제 공룡도 지금까지 뭐 500종류 뭐그 정도 발견됐다고 하는데 한 쌍씩 집어넣으면 천마리인데 소 천마리 정도 방주에 실으면 된다 이렇게 생각하시면 됩니다. 근데 아까 계산대로라면 소 천마리 정도는 방주에 충분히 실고도 남습니다. 그렇죠? 예, 그래서 방주에 공룡 실을 수 있다 없다? 예, 있습니다. 예. 자 이제 지금까지 이야기는 그 대홍수 전체적인 이야기와 함께 방주에 대해서 좀 자세하게 설명을 드린 거고요. 이제 지금부터는 2부 잃어버린 세계에 대해서 이제 말씀을 드릴 텐데요. 아, 여러분 그 시편 90편에 그 모세의 기록, 어, 기도라고 하는 시가 나오는데요. 아, 9절 10절 함께 한번 읽으시겠습니다. 시작 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 일식간에 다하였나이다. 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 가니 우리가 날아가나이다. 여러분 이 표는요. 아담 창조부터 지금 현재까지 성경 전체 역사를 한눈에 볼수 있도록 정리한 표입니다. 할일 없는 제가 그렸습니다. 그래서 여러분 지금 현재로부터 거꾸로 거슬러 올라가 보면 지금부터 천년, 이천년 전에 예수 그리스도 이 땅에 오셨습니다. 그렇죠? 그리고 예수님보다도 천년 전에 그 유명한 왕이 다윗당입니다 다윗당은 지금부터 삼천년 전 인물입니다. 그리고 이 다윗당보다도 천년 전에 이스라엘 사람들의 뿌리가 아브라함입니다. 그래서 아브라함부터 예수 그리스도까지가 이스라엘 이천년 역사입니다. 그리고 이제 아브라함보다도 천년 전에 노아가 있었고 노아보다 천년 전쯤 아담이 있었습니다. 그래서 여러분 아담부터 아브라함까지 2000년, 아브라함에서 예수 그리스도 2000년, 예수 그리스도에서 현재 2000년. 그래서 성경은 전체적으로 6000년 역사를 우리에게 알려주고 있습니다. 물론 이 연대 문제에 대해서 나중에 좀 자세하게 이제 설명을 드리겠습니다. 근데 그 중에 이 앞부분에 대홍수 심판이 있었던 겁니다. 그래가지고 이 앞부분을 좀 자세하게 보실, 때, 보실 텐데요. 여러분 맨 처음에 하나님께서 아담과 하와를 만드셨고 아담과 하와가 가인과 아벨을 낳았는데 가인이 아벨을 지극히 사랑했죠. 예, 여기서 또 말없이 고개를 끄덕끄덕 하시는 분들은 문제가 심각한 겁니다. 예, 그게 아니라 가인이 아벨을 죽입니다. 그러고 나서 동생을 죽이고 가인은 쫓겨납니다. 그러고 나서 이제 아담과 하와가 다시 낳은 아들 이름이 뭡니까? 예, 셋입니다. 그래서 이제 하나, 둘, 셋. 그래서 셋인지는 저도 잘 모르겠지만, 예, 또 발음이 또 비슷해요. 예, 그래서 이제 그 셋의 후손 중에 노아가 태어나는 겁니다. 그래서 아담의 열 번째 후손인데요. 근데 바로 이 노아가 600살 때 대홍수 심판이 있었습니다. 근데 여러분 아담이 몇 년을 살았죠? 예, 여기 다써 있습니다. 930년을 삽니다. 그리고 아담이 셋을 낳았던 나이가 130살입니다. 그래서 여러분 이 앞에 있는 이 숫자들은 각 사람의 수명이고 이 괄호 안에 있는 숫자들은 그 다음 아들을 낳은 나이 이렇게 되어 있습니다. 그럼 여러분 아담부터 노아 때까지 사람들의 평균 수명이 몇 살이 넘습니까? 900살이 넘죠? 일단 믿어지십니까? 자 믿어지시는 분 나는 믿는다. 오, 예. 늦게 드시는 분들은 수상한 겁니다. 자, 솔직히 안 믿어진다. 어떻게 900년을 살수 있느냐. 안 믿어진다. 그럴 수 있어요? 예, 내려주세요. 자, 3번. 믿고는 쉽지만 이해가 안 간다. 아, 여기서 들을 걸. 그러죠? 
여러분 사실 900년 이상 살았다는 거 믿기 쉬워요? 어려워요? 어렵죠. 믿기 쉬운 것 같으면 세상 사람들 다 믿었겠죠. 그렇죠? 근데 믿기 어려운 이유는 뭐예요? 왜냐하면 오늘날 저렇게 오래 사는 사람이 없으니까. 아 여러분 옆집 할머니가 대충 700살 살다 가셨다 이러면요. 아 옛날에는 조금 더 살았는가 보다 이렇게 봐줄만 한데 오늘날 평균 수명의 10배 이상을 살았다 그럽니까? 믿어질 리가 없죠. 그렇죠? 근데 문제는 교회 다니면 저런 거 믿어야 돼요? 안 믿어야 돼요? 믿어야 되죠. 그러니까 골치 아픈 거예요. 그래서 그 교인들도 잘안 믿어진 거 어떻게 믿는다고요? 믿습니다 하면서 숫자에 힘주잖아요. 그렇죠? 근데 이제 보세요. 어, 이제 사람들 중에는요. 900살 그대로 믿기는 좀 힘들고 그렇다고 안 믿을 수는 없고 그래서 이제 어떻게 저걸 바꿔서 믿으려는 사람들이 있는가 하면요. 아마도 아담부터 노아 때까지 사람들은 아주 옛날 사람들인데 나이 계산법이 달랐을 거다. 그래서 오늘날에는 1년에 한 살씩 나이를 먹지만 이때 당시에는 1년에 열 살씩 먹은 거 아니냐. 실제로는 한 90년 산거 아니냐. 이렇게 생각하면 또 그럴 듯하죠. 근데 그렇게 생각하면 될까요? 안 될까요? 안 돼요. 안 되는 이유를 여러분이 직접 확인해 보세요. 여러분 아담이 930년 살았다는 게안 믿어져서 93살 살았, 93년 살았다고 10분의 1로 줄이고 나면 아담이 셋을 낳은 나이는 몇 살이 돼버려요? 13살이 돼버리죠? 여러분 13살이면 오늘날 초등학교 6학년쯤이에요. 여러분 초등학교 6학년짜리가 그것도 셋째 아이를 낳아야 돼요. 그렇죠? 아 그랬더니 또 어떤 분이 또 그러시더라고요. 아 그거야 아담은 처음부터, 어, 처음부터 어른으로 창조됐으니까 13년 만에 셋째 아이 낳을 수 있습니다. 이러더라고요. 근데 문제는 아담이 문제가 아니고 조금 내려가다 보면 개난, 마할랄레 이런 사람들은 일곱 살, 여섯 살 반짜리가 아이를 낳았다는 특수한 믿음이 필요해요. 아니 여러분 900년 살았다는 게안 믿어져서 그걸 10분의 1로 줄이고 났더니 문제가 해결됐어요? 더 심해졌어요? 더 심각해졌죠? 여러분 제가요. 성경을 다르게 펼쳐서 정리를 해놓고 설명드리는 이유가 뭐냐면 사람들이 성경 읽다가 자기 생각에 언뜻 믿어지지 않는다고 해서 바꿔서 믿으려고 하잖아요. 그럼 더 심각한 문제가 생겨요. 그러니까 차라리 900살 살았을 가능성이 있지 6살 반짜리가 아이를 낳을 수는 없잖아요. 그렇죠? 그러면 무조건 믿어야 되느냐? 여러분 이유를 잘 모를 때는요. 일단 믿고 버티는 게 최선입니다. 그런데 그런데 이제 보세요. 여러분 성경 중에는 우리가 이제 믿, 믿어야 될 부분도 있지만 우리가 좀 알아야 될 부분이 있습니다. 잘 보세요. 여러분 홍수 이전에 900년 이상을 살았거든요. 그런데 대홍수 직후 노아 자손들의 수명이 홍수 전에 비해서 어떻게 돼요? 거의 반토막으로 줄어듭니다. 그리고 대홍수 이후에 또 하나의 사건이 바벨탑 사건인데 이 바벨탑 사건을 전후로 수명이 또또 또 반토막이 돼요. 그리고 그 이후로 계속해서 사람들의 수명이 줄어들었다라고 기록되어 있는 것이 성경 기록이에요. 그렇다면 인간이 정말 900년 이상을 살수 있었는데 수명이 갑자기 줄어들게 된 원인이 무슨 사건이에요? 대홍수 사건이에요. 그렇다면 이 대홍수 때 지구상에 큰 변화가 있었던 거예요. 그럼 이 대홍수 때 무슨 일이 있었는지를 좀 알아볼 필요가 있겠죠? 그래서 이제 홍수가 시작될 때가 참 중요한데 자 창세기 7장 10절부터 12절 함께 한번 읽으시겠습니다. 시작! 7일 후에 홍수가 땅에 덮이니 노아 600세 되던 해 2월 곧 그달 17일이라 그날에 큰 기품의 샘들이 터지며 하늘의 창들이 열려 40주야를 비가 땅에 쏟아졌더라. 여기 보세요. 노아 600세 2월 17일 날짜까지 써 있죠? 이런 보통 일반적인 신화를 보면은 그 아득한 옛날 이야기를 날짜까지 쓰는 경우가 있어요, 없어요? 대개는 없어요. 그렇죠? 대개는 어떻게 써 있죠? Long time ago. 이렇게 돼 있어요. 그렇죠? 옛날 옛날에 이렇게 돼 있는데 놀랍게도 성경 창세기는요. 그 수천 년 아득한 옛날 이야기를 날짜까지 써 놨어요. 그랬다는 얘기는요. 이게 둘 중에 하나예요. 기왕 뻥을 치려면 완벽하게 치자. 이러면서 날짜까지 썼거나 아니면 
정말 사실적인 근거가 있으니까 저렇게 날짜까지 쓸수 있었거나 그렇죠? 그래서 여러분 이 성경 창세기가 일반 신화하고 좀 다른 점이 바로 저런 것들이에요. 자, 그 다음에 여기 보시면 큰 기품의 샘들이 터지고 하늘의 창들이 열렸다 이렇게 되어 있는데 여러분 어, 요 대홍수 사건을 풀수 있는 아주 중요한 열쇠는요. 40일 동안 비가 내린 거예요. 여러분 잘 보세요. 어, 여러분 40일 동안 폭우가 쏟아지면 강우량이 얼마나 될지 계산을 해볼 수가 있어요. 최소 10m에서 100m 정도 범위로 비가 오게 됩니다. 그러니까 여러분 생각해보세요. 한 달여 만에 몇십 미터 비가 내리면 요 엄청난 홍수가 일어나게 돼 있어요. 그렇죠? 그렇긴 하지만 지구 전체를 덮는 홍수로는 물이 부족해요. 왜냐하면 지금 현재 에베레스트 산 이런 데는 몇천 미터 높은 산들이잖아요. 수십 미터 비가 내려봤자 약간 허물어질 뿐이지 물에 잠기지는 않을 거 아니에요. 그렇죠? 그래서 사람들이 전 지구를 덮은 홍수를 안 믿는 거예요. 어떻게 40일 동안 비가 내렸다고 지구 전체가 물에 잠기냐. 이거 말도 안 된다. 그러거든요. 근데 그런 분들은 성경을 꼼꼼하게 안 읽은 분들입니다. 여러분 지구 전, 전체를 덮은 홍수물은요. 하늘에서 내린 비가 아니에요. 여러분 잘 보시면 은 비가 내리기 전에 뭐가 먼저 터졌다고요? 큰 기품의 샘들이 터졌다고 되어 있죠? 여러분 하늘에서 내린 비가 아니고 땅 밑에서 터져 올라온 물이 홍수를 일으킨 거예요. 여러분 지금 현재 지각 아래쪽에 10km 이상 되는 깊은 곳에 거의 전 지구에 걸쳐서 지하수층들이 있어요. 근데 아마도 홍수 이전에는 안정된 구조를 가지고 있다가 홍수가 시작될 때 지구가 어떤 큰 충격을 받거나 이래가지고 지각이 쩍 갈라지면서 무너져 내리니까 그 엄청난 압력을 받으면서 틈새로 깊은 매샘들이 터져나온 것이라고 보고 있어요. 그래서 아까 그 영화 장면처럼 저것이 지구 전체를 물에 잠기게 했을 거다 이렇게 보고 있습니다. 그래서 여러분 기품의 샘에 대해서는 요점만 좀 간단하게 설명을 드리고 이제 그보다 더 중요한 것은 하늘의 창들이 열린 거예요. 어떤 분들은 성경 읽다가 아, 옛날에 하늘에 창문이 있었는가 보다 이러는데 이제 여러분 우리가 보는 이런 창문이 아니고 창문이 열리는 것 같은 그런 현상이 있었던 겁니다. 근데 이제 그걸 풀수 있는 열쇠도 40일 동안 비가 내린 거예요. 여러분 한번 지구를 한번 잘 보세요. 지금 현재 하늘 위에 구름들이 둥둥둥 떠 있죠. 근데 저 구름들이 어느 날요이 땅, 그래 돼서 비가 돼서 쫙 쏟아져 내리면 40일 동안 계속 비를 내릴 만큼의 구름이 있어요? 없어요? 없죠. 근데 성경에는 분명히 40일 동안 계속 비가 내렸다 그랬죠. 그렇다면 이것도 또둘 중에 하나예요. 성경이 틀렸든지 아니면 성경 기록이 맞다면 홍수 이전 하늘에는 지금보다 훨씬 많은 물이 하늘에 있었어야 하든지. 그렇죠. 근데 뭐 홍수 이전 하늘에 지금보다 훨씬 많은 양의 물이 있었다는 근거가 성경에 있을까요? 없을까요? 있어요. 그게 있습니다. 여러분 성경은 앞뒤가 맞는 기록이에요. 여러분 보세요. 하나님께서 6일 동안 천지 창조하셨다고 돼 있잖아요. 근데 창조 둘째 날 하신 일이 뭐냐면 지구를 덮고 있는 물을 하늘 위의 물과 하늘 아래의 물로 나누셨어요. 근데 여러분 지금 현재 지구를 한번 보세요. 지금 현재 하늘 아래에 있는 물의 대부분은 바닷물이죠. 하늘 위에 있는 물의 대부분은 구름, 수증기, 안개 이런 것들이죠. 그래서 과학자들이 한번 또 계산을 해봤어요. 하늘 위에 떠 있는 구름, 수증기, 안개를 다 모아서 물을 만든 다음에 그것을 바닷물하고 양을 비교해봤거든요. 그랬더니 10만 분의 1밖에 는안 돼요. 그러니까 여러분 바닷물에 비하면 아주 적은 양의 물만 지금 하늘 위에 구름으로 동동동 떠 있다 그 뜻이에요. 근데 여러분 분명히 성경에는 하늘 아래의 물과 하늘 위의 물로 나눴다고 되어 있거든요. 자 이제 이게 무슨 얘기냐면요. 예를 들면 이런 거예요. 여러분 제가 만약에 주머니에 빵을 하나 갖고 있다가 배가 고파갖고 여러분 잠깐 좀 쉬세요 이런 다음에 제가 이제 빵을 딱 꺼내서 먹으려고 그랬더니 이 앞에 앉은 학생이 저를 빤히 쳐다보는 겁니다. 그걸 어떻게 혼자 먹을 수 있냐는 눈빛으로 그래서 제가 이제 혼자 먹기가 미안해서 아 우리 나눠 먹자 이런 다음에 제 빵에 10만 분의 1을 띄어서 주면서 나눠 먹자 이러면 이게 말이 돼야 한대요? 말이 안 되죠? 여러분 나눠 먹으려면 보이는 만큼은 띄어줘야 되잖아요 그렇죠? 여러분 이런 걸좀 상식적으로 생각해 본다면 여러분 하나님께서 지구를 덮고 있는 물이 있었는데 
그물 중에 10만 분의 1을 띄어 올리시면서 나눴다. 여러분 이거 상당히 쑥스러운 표현입니다. 그렇죠? 그래서 여러분 이런 걸 고려해 볼때 하나님께서 맨 처음에 하늘 위에 두신 그 물은 오늘날의 구름 정도 수준이 아니었을 거라는 거예요. 적어도 40일 동안 계속 폭우를 내릴 만큼의 상당히 많은 양의 물이 하늘 위에 있었어야 하는 건데 문제는 그 물이 출렁출렁 물로 떠 있을 수는 없어요. 그렇죠? 그렇다고 구름 형태로 떠 있었다가는 지금도 햇빛을 상당히 많이 맞고 있는데 지금보다 100배 더 많은 구름들이 있었다가는 햇빛을 다 막아버려요. 그렇죠? 그러면 햇빛을 막지 않으면서 그렇게 많은 양의 물이 하늘 위에 떠 있을 수 있느냐? 가능합니다. 그게 뭐냐면 수증기예요. 여러분 그릇에다가 물을 끓이면 김이 모락모락 나다가 사라져버리죠. 김이 날 때는 보이는데 그 이후는 안 보이죠. 그게 무슨 말이냐면 여러분 김이 나는 건 뭐냐면 은 아주 미세한 물방울이라고 생각하시면 돼요. 근데 그건 눈에 보여요. 근데 그게 아예 분자가 돼버리면 투명해져 버려요. 여러분 제가 지금 열심히 이렇게 말을 하고 있는데 지금 제 입에서 수증기가 나가는 거 보여요 안 보여요? 보인다고 하는 분들은 잘 돌봐줘야 돼요. 그렇죠? 근데 여러분 제 입에서 수증기가 지금 나갑니까 안 나갑니까? 나가요. 이걸 아, 어떻게 알수 있냐면 만약에 이 방이 추워지면 제가 말할 때마다 입에서 계속 입김이 나가요. 그렇죠? 맞죠? 그러니까 여러분 이 수증기가 나가다가 찬 공기를 만나면서 엉겨 붙으면서 미세한 물방울같이 되니까 우리 눈에 보이게 되는 게 바로 입김이에요. 바로 그런 거거든요. 그래서 여러분 지금 이방 안에도 수증기가 가득 있지만 잔뜩 있지만 우리 눈에는 안 보이죠? 그래서 분자 상태의 물은요. 투명해요. 그래갖고 이제 성경과학자들이 아 그렇다면 홍수 이전 하늘에는 예를 들어 이 대기권이나 성층권 정도에 걸쳐서 수증기층이 지구 전체를 두텁게 감싸고 있었겠구나. 그것을 궁창 위의 물이라고 표현을 했고 그게 홍수 때에 비가 돼서 쏟아져 내린 거겠구나. 이걸 생각하게 된 거예요. 그래서 그게 지구를 감싸고 있었다고 보고 있는데 저걸 생각하고 났더니 중요한 문제가 풀렸어요. 그게 뭐냐면 여러분 태양으로부터 햇빛이 오고 있는데 지구가 이제 수증기층에 이제 감싸여져 있으면 이제 어떤 일이 벌어지냐면요. 여러분이 햇빛 중에는요. 우리 인간의 눈으로 볼수 있는 빨주노초 파남보 무지갯빛 있죠. 가시광선이라는 게 있습니다. 볼수 있는 빛이에요. 근데 이것만 있는 게 아니고 이 가시광선보다도 파장이 짧고 강한 빛들이 자외선, 엑스선, 감마선이고 파장이 길고 약한 빛들이 원적외선 마이크로파인데 거의 방언이죠. 근데 여러분 이거 여러분이 상식으로 다 아는 내용들인데요. 여러분 자외선 사람에게 해롭습니까? 이롭습니까? 해롭죠. 그래서 여름에 자외선 차단하려고 크림 바르잖아요. 그렇죠? 왜냐하면 저 자외선이 사람의 피부를 노화시키고 상하게 하거든요. 맞죠? 그래서 이거 발라줘야 됩니다. 그 다음에 자외선보다도 더 강한 빛이 X선이에요. 여러분 그 병원에서 찍는 X-ray는요. 아주 약하게 조절해서 찍는 거고 조절되지 않은 엑스레이를 그냥 맞으면 치명적인 해를 입어요. 그래서 임산부들은 가능한 한 엑스레이 조이지 말라 그러잖아요. 왜냐하면 태아에게 영향을 주어서 기형화가 나올 가능성이 있거든요. 그래서 저 엑스레이는요. 아주 강하고 해로운 빛입니다. 그보다 더 강한 빛이 감마선이에요. 이것은 핵폭탄 터질 때 나오는 빛이라고 생각하시면 쉬워요. 여러분 저거 다량으로 맞으면 사람이 그냥 녹아버립니다. 그래서 여러분 이쪽 빛들은요. 살인광선들이에요. 천천히 죽이는 거, 빨리 죽이는 거, 뭐 이런 거예요. 근데 여러분, 이렇게 태양으로부터 해로운 빛만 오는 게 아니고 그 반대쪽에 원적외선. 여러분, 어디선가 들어본 듯 하지 않으십니까? 찜질방이요. 그렇죠? 여러분, 저 원적외선을 이용해서 상당히 많은 제품들이 나오고 있죠? 근데 여러분, 저 원적외선이 사람에게 좋아요, 나빠요? 예, 좋은 정도가 아니라 저것은 사람을 치료하기까지 하는 빛이에요. 생명체에 아주 좋은 빛입니다. 근데 그럼 우리가 이런 좋은 빛만 쪼이면서 살면 얼마나 좋겠어요. 그렇죠? 근데 지금 현재 이 오존층이나 이런 것들이 이 해로운 빛들을 제대로 막아주지 못하기 때문에 이게 지표면까지 내려와요. 그러니까 우리가 저런 빛들을 맞으면서 견디면서 살고 있는 거예요. 근데 여러분 아주 놀라운 게 뭐냐면 
여러분 H2 이 물이라는 물질은 하나님이 창조하신 물질 가운데 가장 평범한 듯 하면서도 가장 신비한 물질입니다. 여러분 수증기가 어느 정도 두께 이상 지구를 감싸고 있게 되잖아요. 그럼 어떤 일이 벌어지냐면 자외선, 액선, 감마선 쪽에 이런 해로운 빛들이 다 차단이 돼요. 이게 막아지고 가시광선과 원적외선 영역에 빛은 들어와요. 이게 그럴 것이다가 아니라 반드시 그래요. 물리적인 원리가 있어서. 여러분 이 정도 설명을 듣고 났더니 뭔가 이해가 되는 게 있으시죠? 여러분 홍수 이전 지구는요. 완벽하게 보호됐던 세상이었어요. 여러분 저도 이런 설명을 듣기 전까지는 900년 이상 살았다는 것을 믿을 수가 없었어요. 근데 설명을 듣고 났더니 이해가 되는 거 있죠. 이해가 되는 정도가 아니라 우리가 얼마나 좋은 세상을 잃어버렸는지를 알게 됐어요. 그러니까 여러분이 홍수 이전에 태어나셨다면 평균 몇 년을 사시는 거예요? 900년을 사시는 거예요. 근데 이제 어떤 분들은요. 900년 살았다 그러니까 는뭐 그때도 뭐 100살 넘어가면 이빨 다 빠지고 허리 구부러져 갖고 나머지 800년 동안 집행이 짓고 달달달달달달 그랬을까요? 아닌 거 짐작하시겠죠? 여러분 이때는요. 노인 취급 받으려면 800살은 넘어야 돼요. 그리고 여러분 이때는 청춘이 500년 이상이에요. 그렇겠죠? 그래서 여러분 옛날 그 노래 중에 그한 500년 살자는데 웬 성화요? 그 노래 아세요? <웃음> 여러분 그 노래가 이 시절 유행가입니다. 그거 알고나 부르셨는지 모르겠네요. 그럼 여러분 여러분이 홍수 이전에 태어나셨다고 치고 500년 청춘을 누리면서 산다고 생각해 보세요. 그럼 그 500년 동안 뭘 하면서 누리면서 살지 옆에 있는 분과 한번 상의해 보시기 바랍니다. 근데 또 이렇게 또 생각해 보라 그러면 어떤 분들은 또 부정적인 생각만 해요. 신경통 200년 뭐 이러면서. 여러분 <웃음> 저도 이제 한번 생각해 봤는데요. 100년씩 끊어서 다섯 종류 생각해 봤어요. 처음 100년은 일단 실컷 놀고 싶어요. 제가 이제 운동하는 거 좋아하니까 축구선수 10년, 농구선수 10년, 골프선수 10년 이러면서 전 세계 투어 다니는 거예요. 이제 100년 실컷 놀았으니까 그 다음 100년은 양심상 공부 좀 해야 되겠죠? 그래서 이제 요즘도 열심히 공부하면 5년이면 박사학위 하나 따니까 이제 느긋하게 10년마다 하나씩만 박사학위를 따도 100년 동안 공부하면 박사학위가 10개가 되는 거예요. 그래서 나 박사학위 10개다 이루고 자랑하고 돌아다니면 반드시 어떤 분들을 만나냐면 난 30개다 뭐 이런 사람들을 꼭 만나요. 그렇죠? 이제 그 다음 100년은 사업을 좀 해보고 싶어요. 이제 처음 10년은 사업 배우느라고 실패해서 쪽박도 차겠지만 나머지 90년 동안 사업에 성공해갖고 밤새 수표 세다 세다 잠들고 이러는 거예요. 근데 여러분 제가 돈을 그렇게 많이 벌고 싶은 이유가 뭘까요? 바이블랜드를 만들어야 되거든요. 그래서 그냥 제주도 전체를 몽땅 사갖고 바이블랜드를 만드는 거예요. 그런데 여러분 제가 이렇게 재밌는 얘기를 했더니 아주 오래전에 초등학생 하나가 강의 끝나고 나서 살짝 와서 물어보더라고요. 그럼 그때는 초등학교를 60년 다녔나요? 뭐... <웃음> 걔는 그게 끔찍했던 거예요. 그랬더니 젊은 청년들 얼굴이 파랗게 질리면서 군대 30년 갔나요? 뭐... 근데 여러분 성경이 맞다면 정말 그런 세상이 있었던 건데 예 근데 보세요 아 여러분 지금 현재 여러분과 저는 어떤 인생을 살고 있냐면 태어나서 스무 살 스물다섯 살 정도 됐을 때 가장 젊고 건강하고 아름답고 예쁠 때예요 그렇죠 근데 여러분 그 젊음과 건강과 그 싱싱함을 유지해요 못해요? 곧바로 내리막길이에요. 그렇죠? 하여튼 몸이 예전 같지 않으시죠? 